असलमकुम आर नवम दशम श्रेणी छात्री तुम्हारे पौरणी और नागरिकता विषय अनल क्लस स्वागतम आज हम संविधान तृत्य क्लस टी कर तुम्हारे मन आज पूर्व संविधान दो क्लस कर प्रथम दिन हमें संविधान संविधान धारणा सम्पर् जेने संविधान प्रणयन प्रक्रिया समूह जेने द्वित क्लस संविधान जो विभिन्न श्रेणी विभाग से सम्पर् जेने आज आप उत्तम संविधान सम्पर्केंगलेश संविधान की एक उत्तम संविधान कि ना से आलोचनार माध्यम बुझे निब एवं बांगलेश संविधान सम्पर् सामान्य किस आलोचना आज के करब शुरूते जेने उत्तम संविधान कि उत्तम संविधान वैशिष्ट्यगू जो बुझते परि ताई वैशिष्ट्यगुलर आलो के विचार करतेब जो बांग्लेश संविधान की एक उत्तम संविधान कि ना विश्व सब राष्ट्रे को संविधान आज है जे राष्ट्र संविधान जो उन्नत से राष्ट्र शासन व्यवस्था तत उत्तम भाव परिचालित है ये सहजे बोझा जाए जेहेतु आपीजे संविधान एक राष्ट्र गठन काठाम सरकार पद्धति राष्ट्र पद्धति एमक शासक शासित सम्पर्क सब किस सुनिर्दिष्ट भावे लिखा थे जदि संविधान सुंदर भाव उल्लेख करा ना थे संविधान जो उत्तम ना तो राष्ट्र परचालनाटा आसले भलो है ना राष्ट्र परचालनाटा त्रुटिपूर्ण होते परे आर अनेक क्षेत्र में देखा जाए संविधान हम तो उत्तम सब क्षेत्र तरह प्रयोग उत्तम होताओ क्या तबुरा धरे नीते परि जो संविधान जो उत्तम है से क्षेत्र से राष्ट्रीय भलो भाव परिचालित होत एक राष्ट्रे परिणत हो वैशिष्ट्यगुल देखे नहीं उत्तम संविधान प्रथम उत्तम संविधान सुस्पष्ट प्रकृतर है उत्तम संविधान अधिकांश विषय लिखित थको यह संविधान भाषा सहज सरल प्राजल है यह कारण उत्तम संविधान सकल निकट सुस्पष्ट और बोधगम्य है अर्थात संविधान एम सहज सरलीकृत भाषा थको जान तुम्हें पढ़ले बुझते संविधान भाषा तो बुझते परि को अर्थे दुईटा मिनिंग थकबेना अर्थात सवार का ग्रहणजोग्य एम एक संविधान है उत्तम संविधान द्वित वैशिष्ट्य हे उत्तम संविधान है संक्षिप्त प्रकृतर एखे अप्रयोजन और प्रासंगिक जिन थे ये विषयगू एड़िए जावा बर प्रयोजन और प्रासंगिक विषयगू अर्थात मेजर मेजर विषयगू उल्लेख थक उत्तम संविधान राष्ट्र परचालनार्जन उल्लेख्य विधि विधानगू संविधान उल्लेख थक तीन नम्बर हो मौलिक अधिकार नागरिक मौलिक अधिकार उत्तम संविधान उल्लेख थे एर फले जनगण तर अधिकार सम्पर्क सचेतन है ताड़ा शासक व्य को यह अधिकार हस्तक्षेप करते पर तुम्हारा जो जो मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार की से पढ़ी नहीं तुम्हारे एक धारणा दे मौलिक अधिकार से अधिकारगलो के बुझी जगह संविधान उल्लेख थे एन धरा जाक जो संविधान अधिकारगू उल्लेख ना थकत से क्षेत्र में जेको शासक धरा जा खराब शासक शैर शासक एस क्षेत्र से ही जनगण से अधिकारगू लंघन करते आर जो लंघन करो थे जनगण क्यों आदालत का तर विचार चाहते पर कारण संविधान लिखा नहीं संविधान उल्लेख कर देवा हे सब उत्तम तई उत्तम संविधान आकटी वैशिष्य हे मौलिक अधिकार उल्लेख थक चार नम्बर हे जनमत प्रतिफलन उत्तम संविधान जनमत भित प्रणीत है यह संविधान जनगण के चाहिदा और आशा आकांक्षार प्रतिफलन घटे ताचड़ा सामाजिक रीति नीति ऐतिह्य संविधान प्रतिफलित है अर्थात संविधान हे जनगणर जो जनगण एक राष्ट्रे मूलत एक राष्ट्र राष्ट्र तुम्हारा जो चार्ट उपादान एक बड़ो उपादान हे जनसमष्टि जनसमष्टि भलो थार जन्े मूलत संविधान तैरी है राष्ट्र की भाव परिचालित होने जनगण के इच्छा आशा आकांक्षार जो प्रतिफलन ना घटे से उत्तम संविधान बोलते पर संविधान के अवश्य जनमत प्रतिफलन ओपर भित्ति तैरि तैरि उचित पाँच नम्बर हो सुषम प्रकृति उत्तम संविधान सुषम प्रकृतर है एर अर्थ उत्तम संविधान सुपरिवर्तन दुष्परिवर्तन दूटर माझामाझी अवस्था थको ये खूब बसि सुपरिवर्तन है ना कारण खूब बसि सुपरिवर्तन जो थे से क्षेत्र में देखा जाए जो अगणतान्त्रिक शासक जो क्षमत चले आसे शैर शासक जो क्षमत चले आसे से तरह इच्छा मत संविधान के काटाछेड़ा कर संविधान परिवर्तन कर निजे निजे प्रयोजन निजे क्षमता कूक्षिगत रखार जो से जे भाव दरकार से भाव धारा उपधारा के परिवर्तन करते थको आर जो तुम संविधान के अतरिक्त दुष्परिवर्तन अतरिक्त दुष्परिवर्तन हो जाए से क्षेत्र में 
দেখা যাবে যে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সকল সময়ের চাহিদা এক না ভিন্ন ভিন্ন সময়ের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে সেক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো যাবে না কারণ যেহেতু দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির সংবিধান সেহেতু এটা পরিবর্তন করা যাচ্ছে না সেটিও হয়তো গ্রহণযোগ্য না বা আমরা আমাদের কাছে সেটি কাম্য না সুতরাং সংবিধান এমনই হওয়া উচিত যে সেটি পুরোপুরি পরিবর্তনীয় নয় আবার পুরোপুরি দুষ্পরিবর্তনীয় নয় মাঝামাঝি একটি অবস্থা যাতে জনগণের প্রয়োজনে সেটা পরিবর্তন করা যেতে পারে আবার ইচ্ছে করলেই পরিবর্তন করা যাবে এমনটাও না এর ফলে উত্তম সংবিধান সামাজিক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হবে ছয় নম্বর দেখো সংশোধন পদ্ধতি উত্তম সংবিধানে কোন ধারার সংশোধন বা পরিবর্তন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় অর্থাৎ সংবিধানে সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ থাকে সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে যে কেউ এটা এটা যে কোনোভাবে সংশোধন করতে পারে এটা এটা এটার একটা অপব্যবহার হতে পারে সেক্ষেত্রে সংবিধানের প্রক্রিয়াটা মেনশন করে দেওয়াটাই ভালো যেমন আমাদের দেশে সংবিধান সংশোধন করতে সং জাতীয় সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয় এখন এটা উল্লেখ করা আছে যার জন্য এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা হচ্ছে না তাই সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়াটাও সংবিধানে উল্লেখ করে দেওয়াটা উত্তম সংবিধানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য সাত নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনা মূল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তোমরা জানো কতগুলো সুনির্দিষ্ট মূল নীতি থাকে অর্থাৎ এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে আর অন্যান্য নীতিগুলো তৈরি হয় এবং সমগ্র সংবিধানের যে অন্যান্য ধারা উপধারা এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করেই হয় অর্থাৎ এই মূল নীতির কখনো ভায়োলেশন হয় না সংবিধানে তাই রাষ্ট্র পরিচালনা সংবিধান প্রণয়নের সময় সকল সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কতগুলো মূল নীতি সুনির্দিষ্ট করে দেন এটা থাকা উত্তম আমাদের দেশেও চারটি মূল নীতি আছে আমরা এখন দেখি যে রাষ্ট্র পরিচালনার যে মূল নীতি সংবিধানে উল্লেখ থাকবে যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হিসেবে আছে চারটি জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং এই চারটির আলোকে আরও অন্যান্য মূল নীতিগুলোও আছে এবং আমাদের যে সংবিধানের অন্যান্য ধারা উপধারাগুলো সেগুলো কোনোটাই এই মূল নীতিগুলো লঙ্ঘন করে নয় অর্থাৎ এইগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য ধারা উপধারা তৈরি করা হয়েছে আট নম্বর হচ্ছে জনকল্যাণকামী দার্শনিক রুশো বলেছেন যে আইনে মানুষের কল্যাণ নাই তা উত্তম সংবিধান হতে পারে না সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে তোমার সংবিধান যদি জনগণের সাথে তোমার দেশের জনগণের সাথে সামঞ্জস্য জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা না করে যায় জনগণের কল্যাণের কথা যদি সেই সংবিধানে উল্লেখ করা না থাকে তাহলে সেই সংবিধান কখনো জনগণের জন্য কাম্য হয় না তাই উত্তম সংবিধানকে হতে হবে অবশ্যই জনকল্যাণকামী এগুলো হচ্ছে আমাদের উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য এখন আমরা দেখব বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধান আমরা জানি উনিশশো সালে ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীন হই উনিশশো সালে আমাদের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রক্রিয়াটি শুরু হয় এই সংবিধান তৈরির জন্য চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট খসরা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয় উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন এই খসরা কমিটির প্রধান অধিবে প্রথম অধিবেশন হয় উনিশশো সালের সতেরোই এপ্রিল সতেরোই এপ্রিল তোমাদের তারিখটা মনে মনে থাকার জন্য একটা জিনিস দেই উনিশশো সালের ঠিক এই দিনে অর্থাৎ সতেরোই এপ্রিল আমাদের যে মুজিবনগর সরকার ছিল বা অস্থায়ী সরকার সেই সরকারের শপথ গ্রহণ হয়েছিল তাই একই তারিখ তোমরা মনে রাখতে পারো খসরা কমিটির প্রধান অধিবেশন ওই একই তারিখে হয় সতেরোই এপ্রিল এই কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের খসরা সংবিধান তৈরি করে তা গণপরিষদে উত্থাপন করে উনিশে অক্টোবর থেকে চৌঠা নভেম্বর পর্যন্ত দেখো অক্টোবর থেকে চৌঠা নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধানের খসরা পাঠ করা হয় এই গণপরিষদে বিভিন্ন সদস্যদের পক্ষে বিপক্ষে মতামত দানের পরে অবশেষে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান চৌঠা নভেম্বর উনিশশো সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো তা কার্যকর হয় আমি তোমাদের সংবিধানটা বোঝার জন্য একটা চার্ট দিচ্ছি যাতে আমরা ধারাবাহিকভাবে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়াটা মনে রাখতে পারি দশই জানুয়ারি উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস তোমরা জানো সেই দিন বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরত আসে যুদ্ধের পরে তেইশে মার্চ উনিশশো সালে তিনি বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন অর্থাৎ তখন আমাদের দেশে কোনো আইনসভা ছিল না তো আইনসভার অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ আইনসভা নাই তখন দেশের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যেই 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনসভার পরিবর্তে যে সভাটি বা যে পরিষদটি আইনসভার কাজগুলো করবে সেটা ছিল গণপরিষদ বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি হয় তেইশে মার্চ উনিশশো সালে এগারোই এপ্রিল উনিশশো সালে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয় অর্থাৎ এই যে এখানে তোমরা দেখছো চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির কথা বলা হয়েছে এই যে চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির কথা বলা হয়েছে এই কমিটিটি গঠন করা হয় এগারোই এপ্রিল উনিশশো সালে ঠিক আছে এরপর বারোই অক্টোবর উনিশশো হচ্ছে এই যে কমিটি এই কমিটি খসড়া সংবিধান যে প্রণয়ন করে সেটি বিল আকারে উত্থাপন করে বারোই অক্টোবর চার নভেম্বর হচ্ছে এটা গণপরিষদে গৃহীত হয় এই চার নভেম্বর যেহেতু এটি গণপরিষদে যেখানে লেখা আছে চৌঠা নভেম্বর গণপরিষদের সংবিধান খসড়া পাঠ করা হয় চার নভেম্বর ওইটা গণপরিষদে গৃহীত হয় যে ওই দিন যেহেতু ওই দিন সং খসড়া সংবিধান গৃহীত হয় এই জন্য ওই দিনকে বাংলাদেশের সংবিধান দিবস বলা হয়ে থাকে এটা তোমরা মাথার মধ্যে এটা মুখস্থ করে নিয়ে হয় চার নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান দিবস এরপর আসো ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর তা কার্যকর হয় এই যে ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর ঠিক আমরা জানি যে উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর আমরা স্বাধীন হই ঠিক তার এক বছর পরে ওই ওই দিনটাকে আমরা মেমোরাইজ করে ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর করা হয় এ হচ্ছে আমাদের সংবিধান প্রণয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আচ্ছা এরপর আমাদের খসড়া সংবিধান প্রণয়নের যে চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি ছিল সেটাকে তোমরা একটু দেখে নাও যাতে তোমাদের মনে থাকবে আদারওয়াইজ এমনিতে বিভিন্ন ডিজিট পরে আসলে এত কিছু মনে থাকে না আমরা যদি একটু ছবি আকারে বা ছক আকারে লিখে রাখি খাতায় সুন্দর করে তাহলে এগুলো আমাদের মনে থাকবে আমাদের যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ছিল এটি মূলত চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট ছিল চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট এখানে চৌত্রিশ জনের মধ্যে তেত্রিশ জন ছিল আওয়ামী লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্য এখন আওয়ামী লীগ দলীয় কিভাবে হলো এটা তোমরা একটু মনে করলে দেখো উনিশশো সালে মানে অবিভক্ত উনিশশো সালে যখন আমরা পূর্ব পাকিস্তান ছিলাম তখন একটি নির্বাচন হয় তোমরা জানো উনিশশো সত্তরের সেই নির্বাচনে যে নির্বাচিত যারা জয়ী ছিল জনপ্রতিনিধিরা তাদেরকে নিয়েই মূলত এই গণপরিষদটা গঠিত হয় সেখানে আওয়ামী লীগ দলীয় গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে ছিল তেত্রিশ জন আর একমাত্র ও আওয়ামী লীগ অর্থাৎ আওয়ামী লীগ নয় ন্যাপের সদস্য ছিলেন একজন সে তিনি হচ্ছেন শ্রী সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত মোট সদস্য চৌত্রিশ জন এবং সভাপতি হচ্ছে ডক্টর কামাল হোসেন এখানে ডক্টর কামাল হোসেনের ছবিটি আমি অ্যাড করে দিয়ে তোমরা যদি সংবাদ বা খবর দেখে থাকো বাংলাদেশের নিউজ চ্যানেলে খবর দেখলে প্রায়শ ওনার ছবি দেখবে আমাদের দেশের প্রতি যশতা আইনজীবী তিনি ডক্টর কামাল হোসেন তার নেতৃত্বে এই যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিটি এই সংবিধান খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির তেত্রিশ জনই পুরুষ সদস্য ছিল একমাত্র মহিলা সদস্য ছিল ডক্টর রাজি আখতার বানু এবং এখানে আমি আরেকটা জিনিস মার্ক করে দিচ্ছি চার নভেম্বর চার নভেম্বর বাংলাদেশে সংবিধান দিবস পালিত হয় আচ্ছা এবার আসো বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখে নেই বাংলাদেশের বর্তমান যে সংবিধান আছে আমাদের বর্তমানের সংবিধান এবং বাহাত্তরের সংবিধানে বেশ মিল আছে কারণ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধানের অনেক বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে মাঝখানে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল যেগুলো আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দু সালে এখন আমরা দেখি আমাদের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো কি প্রথমত আমাদের সংবিধান হচ্ছে লিখিত দলিল আমাদের সংবিধান একটি লিখিত দলিল এটি তোমরা যদি পড়তে চাও দেখতে চাও তাহলে বই আকারে নীল খেতে দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে অর্থাৎ সংবিধানটি লিখিত এখানে মোট একশো তিপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ আছে এখানে আমি একটু মার্ক করব এগুলো আমাদের জ্ঞানমূলকের জন্য প্রয়োজন হতে পারে বহু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন হতে পারে একশো তিপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ এখানে এগারোটি ভাগে বিভক্ত এবং একটি প্রস্তাবনা এবং সাতটি তফসিল রয়েছে আমাদের বর্তমান যে সংবিধানে এটি হচ্ছে দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় কারণ এর কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জাতীয় সংসদের দুই তৃতীয়াংশ খেয়াল করো দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয় এবার আসো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি আমরা একটু আগেই দেখেছিলাম যে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য চারটি মূল নীতি আছে সংবিধান আমাদের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার যে চারটি মূল নীতি আছে এই মূল নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এই চারটি মূল নীতি তোমরা দেখো এখানে আমি ডান পাশে দেখো রাষ্ট্রীয় এই যে এই চারটি মূল নীতির কথা বলা হচ্ছে নয় নং অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদ দশ নং অনুচ্ছেদে সমাজতন্ত্র 
এগারো নং অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র এবং বারো নং অনুচ্ছেদে ধর্ম নিরপেক্ষতা এই চারটি হচ্ছে আমাদের মূলনীতি তোমরা ছোট প্রশ্ন হিসেবে যদি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি আসে সেক্ষেত্রে এরকম একটা চার্ট করে যদি লিখতে পারো তাহলে আমার মনে হয় তোমরা নাম্বার বেশি পাবে চেষ্টা করবা যে ছক পাইচার ডায়াগ্রাম বা টেবিলের মাধ্যমে যদি উপস্থাপন করা যায় এটা দাল দেখতে ভালো লাগে এবং শিক্ষক খুশি হয় হয়তো নাম্বার বেশি দিবে আমরা চেষ্টা করবো আমাদের প্রেজেন্টেশনটা ভালো করতে এবার আসো চার নম্বরে মৌলিক অধিকার সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কি কি অধিকার ভোগ করতে পারবো তা সংবিধানে উল্লেখ থাকায় এগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের কতগুলো সুনির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার সংবিধানে উল্লেখ করা আছে যেমন জীবন ধারণের অধিকার চলাফেরার অধিকার বাক স্বাধীনতার অধিকার চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার ধর্মচর্চার অধিকার সম্পত্তির অধিকার এবার একটু ডান পাশে দেখো মৌলিক অধিকার হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখ করা আছে সংবিধানে একটু আগে দেখেছিল না এগারোটি ভাগ এই এগারোটি ভাগের তৃতীয় ভাগে উল্লেখ করা আছে ছাব্বিশ নং অনুচ্ছেদ থেকে সাতচল্লিশের ক ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ থেকে সাতচল্লিশের ক হচ্ছে আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো উল্লেখ করা আছে হ্যাঁ এবার আসো সর্বজনীন ভোটাধিকার বাংলাদেশের সংবিধানের সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ পেশা নির্বিশেষে আঠারো বছর হলে প্রত্যেকে ভোট দিতে পারবে ঠিক আছে সর্বজনীন ভোটাধিকার তোমরা জ্ঞানমূলকের জন্য পড়ে রাখবে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনের জন্য দুয়ের জন্য পড়ে থাকবে সর্বজনীন ভোটাধিকার মৌলিক অধিকার দুয়ের জন্য পড়বে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা মূলনীতিও দুয়ের জন্য পড়বে আচ্ছা এবার আসি বাকি সংবিধানের বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো ছয় নম্বর আমাদের সংবিধান হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক আমাদের সংবিধানের সাত নং অনুচ্ছেদে বলা আছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়েছে সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখানে সব ক্ষমতার মালিক জনগণ জনগণের পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধিগণই রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন সাত নম্বর হচ্ছে সংসদীয় সরকার বাংলাদেশের সংবিধানের সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে শাসন কার্য পরিচালনা ভার অর্পণ করা হয় এই সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন এখন তোমাদের মনে আছে আমরা এই পঞ্চম অধ্যায়ের আগে চতুর্থ অধ্যায় পড়েছিলাম সেখানে আমরা রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে পড়েছিলাম তোমাদের যদি মনে থাকে তাহলে সেখানে আমরা আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে দুটি সরকার দেখেছিলাম রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এবং সংসদীয় সরকার আমাদের দেশে হচ্ছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে অর্থাৎ এখানে সরকার প্রধান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি এখানে প্রকৃত প্রধান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপতি এবং প্রকৃত প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধানের নেতৃত্বে নির্বাহী বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে এবার আসি আট নম্বর এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র এটাও আমরা আমাদের ওই যে সরকার ব্যবস্থা পড়েছিলাম সেখানে যে ক্ষমতার বন্টনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং এক কেন্দ্রিক তোমাদের মনে আছে বাংলাদেশে একটি এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র এখানে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার মতো কোনো অঙ্গরাজ্য বা প্রাদেশিক সরকার নাই আমাদের দেশটা আসলে অনেক ছোট এত ছোট দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করার মতো তেমন কোনো অবস্থা তৈরি হয়নি বা প্রাসঙ্গিক না আমাদের যা আমাদের যে দেশ এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার একটি দেশ হয়তো এই সাইজের একটি অঙ্গরাজ্য ভারতে আছে এই সাইজের একটি অঙ্গরাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে আমরা যেহেতু আয়তনের ছোট একটি দেশ তাই আমাদের দেশে এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু আছে আমাদের দেশে তাই বলে স্থানীয় সরকারকে নিরুৎসাহিত করা হয়নি বরং আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাও আছে তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা যেভাবে সংবিধান কেন্দ্র প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন করে দেয় আমাদের সংবিধানে তেমনটা উল্লেখ নাই বরং আমাদের দেশে আমাদের সংবিধানের আলোকে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে অর্পণ করা হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সমগ্র দেশ আমাদের এখানে পরিচালিত হয় এবার নয় নম্বরে আসি দেখি আইনসভা বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট তোমরা জানো আমাদের জাতীয় সংসদ যেটা জাতীয় সংসদ সেটিকে বাংলাদেশের আইনসভা বলা হয়ে থাকে এটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এর নাম জাতীয় সংসদ বর্তমানে জাতীয় সংসদে তিনশো পঞ্চাশটি আসন আছে এবং এই তিনশো পঞ্চাশটির মধ্যে নির্বাচিত আসন হচ্ছে তিনশোটি পঞ্চাশটি হচ্ছে অনির্বাচিত আসন সংসদের মেয়াদ হচ্ছে পাঁচ বছর দশ নম্বর হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে অর্থাৎ যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য সামঞ্জস্যহীন হয় তাহলে ওই আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি তা বাতিল হয়ে যাবে এবং এগারো নম্বর হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
এইজন্য তোমাদের বাড়ির কাজটা আমি তো আগে তোমাদের বাড়ির কাজ তোমাদেরকে করতে বলতাম পরে আমি দেখেছি যে তোমরা আমাকে কোনো কিছুই কোনো কিছুর ফিডব্যাক দিচ্ছ না তার জন্য আমি নিজেই অ্যাড করে দিচ্ছি বাংলাদেশের সংবিধান কি উত্তম সংবিধান এটা যদি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় আমরা তখন ব্যাপারটা কীভাবে সাজাবো বাংলাদেশে একটি সদ্য স্বাধীন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ উনিশশো একাত্তর সনে যার জন্ম মাত্র নয় মার্চে উনিশশো একাত্তরের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদের স্বাধীন হয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু করে মাত্র দশ মাসে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে এই সংবিধানটি রচিত হয় এখন বাংলাদেশের সংবিধান কি উত্তম সংবিধান কি না এটা যদি আমরা বর্ণনা করতে চাই আমি প্রথম প্যারাটা দেখালাম তোমাদেরকে এটা তোমাদের ভূমিকা থাকবে এরপর আমরা বৈশিষ্ট্যগুলোতে চলে যাব আর এই যে নিচের অংশটা এটা হচ্ছে কনক্লুশন এটা পরে থাক এটা আমরা পরে দেখি এখন আমি বৈশিষ্ট্যতে চলে যাই এখন আমরা বিচার বিশ্লেষণ করব যে আসলে আমাদের সংবিধান উত্তম কি না প্রথমটা দেখো প্রস্তাবনা উত্তম সংবিধান হওয়ার জন্য তোমরা একটি দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার উল্লেখ থাকা উচিত প্রস্তাবনা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশ সংবিধানের একটি প্রস্তাবনা রয়েছে প্রস্তাবনায় সংবিধানের ধারা উপধারা ও অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তাবনার মধ্যে সংবিধানের মৌলিক পরিচয় নিহিত থাকে এই জন্য উত্তম সংবিধানে এ ধরনের প্রস্তাবনার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় আমাদের দেশ আমাদের সংবিধানেও এমন প্রস্তাবনা আছে দুই নম্বর হচ্ছে লিখিত রূপ লিখিত রূপ বাংলাদেশের সংবিধানটা উল্লেখযোগ্য দিক বাংলাদেশ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা উপধারা লিপিবদ্ধ আছে সংবিধান লিখিত হলে এর গ্রহণযোগ্যতা গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় কারণ এই ধরনের সংবিধান সহজে উপেক্ষিত নয় তাছাড়া বাংলাদেশের লিখিত সংবিধান একটি বিশেষ পরিষদ বা গণসংস্থা কর্তৃক লিখিত রূপে রচিত হয়েছে একটু আগেই আমরা দেখেছি উত্তম সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য লিখিত এবং এটা মিলে গেল আমাদের সংবিধান লিখিত রূপ আছে সুস্পষ্টতা উত্তম সংবিধান একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখ সংবিধানেও সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট কারণ এখানে লিখিত উত্তম সংবিধানের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা এদেশের সংবিধানের বিভিন্ন ধারা উপধারা সুস্পষ্টভাবে কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ হয়েছে সংবিধান সুস্পষ্ট হলে জনগণ সহজে তা উপলব্ধি করতে পারে চার নম্বর হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি থাকবে উত্তম সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানেও সেটা আছে নাগরিক অধিকারগুলো উল্লেখ থাকলে কেউ সহজে তা খর্ব করতে পারে না এদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে উত্তম সংবিধানে রূপ দেখা যায় এরপর আসি জনমতের প্রতিফল হচ্ছে উত্তম সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের সংবিধানেও সেটি পাওয়া যায় আমাদের সংবিধানে তোমরা একটু লিখে রাখতে পারো আমাদের সংবিধানের সাত নং অনুচ্ছেদ আমাদের সংবিধানের সাত নং অনুচ্ছেদে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ লিখিত সংবিধান জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধান প্রণয়নে জনগণের আশাকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং এই এই জন্য এখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব দেওয়া হয়েছে এবং জনমতের প্রতিফলনেও আমাদের সংবিধানে এটা স্বরূপ দেখা যায় এরপর হচ্ছে দুষ্পরিবর্তনী আমাদের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির কারণ তোমরা দেখেছ যে সংবিধান যদি অতিরিক্ত সুপরিবর্তনীয় হয় তাহলে যে কোনো শাসক এসে ইচ্ছা মতো কাটাছেড়া করে সংবিধান নিজের প্রয়োজনের চেয়ে পরিবর্তন করে নেয় আমাদের সংবিধান তা না এটি দুষ্পরিবর্তনের প্রকৃতি এটি পরিব সংশোধন করতে এটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা হচ্ছে আমাদের সংবিধান সংশোধন করতে হলে অন্তত পক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন পড়ে এরপর সময় উপযোগিতা অর্থাৎ সময়ের সাথে কতখানি এটি পরিবর্তনযোগ্য বাস্তবায়নযোগ্য এই সংবিধান দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি হয়েছে তাছাড়া এটি বর্তমানে সামাজিক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে চলেছে এটি যে সংগতি করে রেখে চলেছে তার একটা উদাহরণ তোমরা দেখতে পাও যে আমাদের সংবিধান এ যাবৎকালে সতেরো বার সংশোধন হয়েছে অর্থাৎ জনগণের প্রয়োজনে এটা প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয় সতেরো বার অলরেডি পরিবর্তিত হয়েছে প্রয়োজনে এই সংবিধানে সংশোধন আনা যায় এই জন্য আমরা বলবো যে বাংলাদেশের সংবিধান সম উপযোগী এবং বাস্তব ভিত্তিক একটি সংবিধান এর পরের পয়েন্টে দেখো গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সংবিধান গণতান্ত্রিক সংবিধান এই সংবিধানের প্রণয়নে জনগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে যেটা বলেছিলাম সাত নং অনুচ্ছেদে সাংবিধানিকভাবে দেশে গণতন্ত্র রক্ষার প্রচেষ্টা রয়েছে কাজে বাংলাদেশের সরকার সাংবিধানিক সরকার শুধু তাই না আমাদের দেশে যে রাষ্ট্র পরিচালনার যে চারটি মূল নীতি একটু আগে দেখেছিলাম ওই চারটি মূল নীতির একটি মূল নীতি হচ্ছে গণতন্ত্র এবার নয় নম্বর হচ্ছে ভাষার সরলীকরণ বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষার সরলীকরণ ঘটে এই সংবিধানের ভাষা খুব বেশি কঠিন না এদেশের সংবিধান খুব কঠিন ভাষা ব্যবহার করা হয় নাই সংবিধানের ভাষা অনেকটাই সহজ সরল প্রাঞ্জল জনগণ সহজে তা বুঝতে পারে সরলীকরণের ফলে জনগণ এই সংবিধানকে বেশি পছন্দ করে এরপর আসি সবশেষে সংশোধন পদ্ধতি বাংলাদেশের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সংশোধন পদ্ধতি এদেশের সংবিধান কীভাবে সংশোধন
পদ্ধতি বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনের সাধারণ পদ্ধতি অনুসৃত হয় না বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত হয় সুতরাং এখন আমরা ওই যে কনক্লুশনটা দেখে নেই পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশের সংবিধানের মূল বিষয় এগুলো উত্তম সংবিধানেও বিদ্যমান আমরা একটু আগেই দেখেছিলাম এছাড়াও উত্তম সংবিধানে আরও কত কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই বাংলাদেশ সম্পূর্ণ উত্তম না হতে পারে তবে আমাদের সংবিধানকে উত্তম নয় এটা বলার কোনো সুযোগ নেই বরং আমরা বলবো আমাদের সংবিধান আদর্শ এবং উত্তম সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচ্ছা আজ এ পর্যন্ত থাক তোমরা সবাই ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাসে বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী সম্পর্কে আলোচনা করব তোমরা বইটা একটু দেখে নিও সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ